Pelatih ganda putra Cina, John Kyu Kyu, menyesalkan satu hal menyakitkan pada hasil yang didapatkan anak didiknya sepanjang tahun 2023. Meski terlihat sama, sejatinya kondisi ganda putra negeri tirai bambu itu sedikit banyak memiliki kemiripan dengan ganda putra Indonesia saat ini. Sempat menjadi nomor yang sangat kuat dan diandalkan, nomor ganda putra kini juga mengalami tren penurunan pada skuad bulu tangkis Cina. Keberakan melalui kombinasi anyar, yang weekend dan wancang, serta Liu Chen dan On Yuan Si pada 2022 mulai menemui kondisi stagnan. Memang, Yang dan Wang melesat untuk menjadi pasangan nomor satu dunia, sementara Liu dan Oh yang lebih senior di peringkat 8 masih sempat bertengah di peringkat 2 dunia. Yang Weikeng dan Wang Chang juga menjadi ganda putra nomor satu dunia dari Cina yang pertama sejak Liu Yu Chen dan partner lamanya yaitu Li Jun Hui pada 2017 silam. Meski begitu, memiliki dua pasangan ganda putra di jajaran 10 besar dunia tidak berarti membuat prestasi Cina gemilang di nomor ini sepanjang 2023. Satu kekurangan yang menjadi catatan Chen Kuyu adalah bagaimana anak-anak asuhnya kerap kalah ketika sudah unggul jauh dari lawannya. Padahal ada satu momen heroik yang pernah dilakukan Liu Chen dan On Yuan Si tatkala menyelamatkan Cina dari kekalahan pada semifinal Sudia Markup 2023 lalu hingga berakhir menjadi juara turnamen. Saat itu Liu Chen dan On Yuan Si menggagalkan kemenangan Takuro Hoki dan Yuku Kobayashi yang akan membawa Jepang menang 3-1 setelah bangkit dari ketertinggalan 16-20 di game ketiga. Namun selain itu, ganda putra Cina justru lebih sering merana pada kompetisi individual seperti BWF Photo hingga kejuaraan dunia. Pelatih Chen Kun Kyu juga dijuluki Coach Vegoso di kalangan fans badminton Indonesia merangkumnya dengan kata penyesalan. Dalam kompetisi di tahun 2023, ganda putra kami mampu menjungkir balikkan lawan di Piala Sudirman, tulis Chen Kyu Kyu dalam unggahan di akun Waibu miliknya. Tetapi, seringkali kami kehilangan unggulan besar di turnamen terbuka. Di awal tahun, Liu Chen dan On Yuan Si unggul atas lawannya 17-11 pada Malaysia Open dan 16-11 di All England Open, tetapi kalah dalam pertandingan tersebut. Ada banyak sekali situasi serupa yang juga dialami Liang Wei Kang dan Wang Chang, termasuk di semifinal kejuaraan dunia dan final BWA foto final standarnya. Dua kekalahan pahit diantaranya dialami dari wakil Indonesia yaitu Muhammad Asad dan Hendra Setiawan serta pemudia Kusuma Wardana dan Yerimia Irjo di Agung Pembitan. Kekalahan Liu Chen dan On Yuan Si di All England dialami dari The Dadis di Indonesia Open gantian Leng Wei Kang dan Wang Chang yang menderita karena kalah dari Pahaya yang telah unggul 17-11 di game ketiga. Tetapi lebih dari itu, momen paling menyakitkan bagi Chen Kyu Kyu terjadi saat Leng Wei Kang dan Wang Chang serta Liu Chen dan On Yuan Si gagal merebut medali saat Asia Games 2022 yang gelar di Huang Su Cina. Liu Chen dan On Yuan Si dikalahkan Aun Xia dan So Hua Yik di perempat final, sedangkan Liang Wei Kang dan Wang Chang kandas di tangan Do Shul Gu dan Kim Won Hu dari Korea Selatan di babak kedua. Hasil di nomor individu pada Asian Games 2022 adalah yang paling menyakitkan ungkap pria yang punya hubungan hangat dengan pelatih Indonesia Heri Iman Bengadi itu. Jika kami bisa melakukan lebih baik dalam hal-hal kecil, seharusnya kami mampu memberikan hasil lebih baik. Tetapi begitulah faktanya, kami harus menghadapi kenyataan, menghadapi masalah ini dan mencari solusinya. Nah, kemudian kami harus mengumpulkan pengalaman berharga ini untuk kompetisi di tahun 2024, tambah George Ivergoso. Jian Kyu Kyu memiliki harapan baru dalam mengunggah persaingan antara anak didiknya agar lebih terpacu di tahun Olimpiade. Harjikat anyarnya yaitu He Ji Ting dan Deng Xiangyu menunjukkan potensi menjanjikan karena mampu mampet gelar di Kumamoto Master 2023, yaitu turnamen kelima mereka sebagai partner. Mereka mampu mengalahkan pasangan-pasangan kuat termasuk dua kampion kejuaraan dunia yaitu Kang Beng Hyuk dan Seo Song Jai serta Aun Xia dan Soho Yik. Chen Kyu Kyu tidak menutup kemungkinan apa bila Liang Wei Kang dan Wang Chang atau Liu Shen dan On Yuan Si bisa tergeser andaikan He Ji Ting dan Deng Xiang Yu mampu merebut satu spot menuju Olimpiade Paris 2024. Setiap negara hanya bisa mengirimkan dua wakil di setiap nomor bulu tangkis. Di nomor ganda, dua pasangan senegara baru bisa lolos bersama jika menempati peringkat 8 besar. Dalam persaingan top 8 besar di kualifikasi Olimpiade, masih ada harapan bagi Cina untuk mengirimkan dua pasangan, ungkap Chen Kyu Kyu. Pasangan dengan performa luar biasa yaitu He Ji Ting dan Deng Xiangyu pada paruh kedua tahun ini masih punya harapan untuk lolos ke Paris, tandasnya lagi menutup percakapan.